शकुंकुमे फलाकचुंबिकस्तूरिका समंदहसित ईक्षण सशरक्षापाकुशा अशेषजलमोहिनी अरुणमूषाबरा जपा कुसुमुरा जप विध स्मरेदिका अम्मवारी की चंदन नागव रोजन शरणव रात्र उत्सवा भाग में ललिता अलंक कम्मार ललितादेवी ने सारीगा चूस मानसिक दिग्व मानसिक कृंगुदल मानसिक भय मानसिक आंदोलन नूट की रेवल पा तुताने यथार्थम वास्तव अनसिक कुंगुद तग्द आंदोलन भय एम जो अने स्थित पवर ललितादेवी मतमे निजन औषधम चिकित्स श्री शिव शिवशक्ति ऐक्य रूपिणी ललितांबिका शिवड़ शक्ति कल रूपा ने ललितादेवी अने अम्मे तन वे ना ललिता सहस्रनामने पेरीट कमांटे अम्मा वेर शिवड़ वेर अंटे एवना अर्थम गोत्री गोविंद रूपिणी साक्षात गोविंद रूप कल अच्छी स्पष्ट आ ललितांबिके विष्णु स्वरूप काक एम तो योगमाया रूप का वेलिपि अड़ आ रोहिणी ओक गर्भ में बलभद्रुण प्रवेश अदो अच्छी इकड़की योगमाया रूप में वैचनदी एवर अमोघम वैष्णव शक्ति मत का सरस्वती शास्त्री गुहांबा गुह्य रूपिणी ललिता सहस्रनामा नाम सरस्वती नैन सरस्वती रूप में चक्ने वाली चलने वस्त्र धरी हंसवाहन कुर्चनी चलने पुष्पाल धरी वीणनी स्वयं पटकनी चक्कर मीटत ज्ञाना अंदर की अला पंचे रूपा वेक ललिते ने सरस्वती नौता आवड़े तन वे नाटे सरस्वती आराधिस्ट पिल कोसम पार्वती पद्मनयना पद्मराग सम प्रभा ने पार्वती पर्वतुन ये हेमंतुड़ो पर्वत रूप में उड़ेवा आयन की पुत्रिक बुटी पार्वती ने पेरनी कल दाने ने ललिता रूपा वह नैने आ रूप कल दाने लक्ष्मी आराधिस्ते कदी नाग रूपये लोक अंत मम्मी आदरी इंट सुख गो गल सकल सौख्यल शुभाल आनंदा पंदगल विनोदा विहारा सुख में आनंद लक्ष्मी कदा गोपदी ललित कंटे अच्छा राज्यलक्ष्मी कोशनाथ चतुरंग बलेश्वरी अम्मार राज्यलक्ष्मी अमोघम ये राज्य संपद उ संपद राज्य रूप में कल ने चतुरंग बलेश्वरी ये राजुक चतुरंग बलाटा अंत गज बल रथ बल आशिक बल पदाति बल अन्नी बला नैने स्वयं अच्छे रोज राज राजो कुटा मे कमा राज्यलक्ष्मी उड़ी प्रयोजन अवशनाथ नी को धन ये कोश रूप में प्रत्येक उशन दागुटो आ कोशा की नाथनी ने प्रभुनी नीक निश्चय अंदर अम्मवर तेजेस्टी लक्ष्मी स्वरूप एवर 
అని ఆలోచిస్తే అదిగో లలితాదేవి కరాంగుళిన కోత్పన్న నారాయణ దశాకృతి అమ్మవారు నరే లలితాదేవి ఆ లలితాదేవి యొక్క చిటికిన వేలి గోటి నుండి స్వయంగా అలా అంటే మొత్తం పుట్టినటువంటి అవతారాలు పది కర అంగుళి నఖ ఉత్పన్న నారాయణ దశ ఆకృతి ఆమె యొక్క గోటి చివరి భాగం నుండి ఉత్పన్నమైనటువంటి అవతారాలు పది సృష్టికర్తి బ్రహ్మరూప సృష్టిని చేసేటటువంటి ఏ బ్రహ్మ ఉన్నాడో ఆ బ్రహ్మ యొక్క రూపంలోనే నేనుంటూ సృష్టిని చేసిన దాని దాని ఆలలితాదేవి తెలియజేస్తుంది కాబట్టి బ్రహ్మరూపమైన ఆవిడే విష్ణు రూపమైన ఆవిడే శివరూపమైన ఆవిడే మత్స్య రూపం వరాహ రూపం కూర్మ రూపం ఇందాక అనుకున్న పది రూపాలు ఆవిడే సరస్వతీ రూపం లక్ష్మీ రూపం పార్వతీ రూపం అన్ని రూపాలు ఆవిడే అవుతుంది ఏమైనా మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు మనకి వేసేటటువంటి పది అలంకారాలు ఉన్నాయి కదా నవరాత్ర కాలంలో తొమ్మిది చిట్ట చివరి రోజున వేయబోయే ఉదయ అలంకారం ఒకటి సాయంత్రపు అలంకారం ఒకటి పదకొండు అలంకారాలు అవుతాయి కదా ఆ అలంకారాల్లో అమ్మవారు ఉన్నారా ఆశ్చర్యం కాకే ఉంది మొట్టమొదటి రోజున నిజానికి వేయవలసినటువంటి అలంకారం బాలా త్రిపుర సుందరి అలంకారం బాలా త్రిపుర సుందరి అమ్మవారి నామాల్లో లలిత సహస్రనామాల్లో ఓ నామం అది బాలా త్రిపుర సుందరి ఆ రూపం ఆవిడే సాధకుడైనటువంటి వాడు ఆ రోజున అమ్మవారి యొక్క రూపాన్ని గమనించి మంత్రాన్ని తీసుకుని మరణం చేసేటటువంటి దశలో ఇంకా ప్రారంభ స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి అతడు బాలారూపంలో ధ్యానాన్ని చేస్తాడు బాలునిగా ఉన్న అవస్థలో సాధనని చేస్తున్నాడు అని అందుకని బాలా త్రిపుర సుందరి రూపాన్ని వేస్తారు అమ్మవారికి బాగా ఆలోచించి చూడాలి గాయత్రి అలంకారాన్ని వేస్తారు ఎందుకని మంత్రోపదేశాన్ని తీసుకుంటావా తీసుకోవాలనే ఆలోచన నీకు వచ్చిందా వస్తోందా రావాలని అనిపిస్తోందా అయితే నన్ను చూడు అని ఐదు చేతులు ఐదు చేతులు ఇటు అటు కలిగినటువంటి పది చేతులతో ఉండే అమోఘమైన అలంకారం కలిగిన గాయత్రి అలంకారాన్ని వేస్తారు ఐదు ముఖాలతో ముక్త విద్రుమ హేమ నీల ధవల ఛాయైర్ముఖై స్త్రీ క్షణై ఆ గాయత్రి రూపం ఎవరిది గాయత్రి వ్యాహృతి సంధ్యా ద్విజ బృందని సేవిత అమ్మవారి రూపాల్లో గాయత్రి రూపం కూడా నేనే అని లలిత సహస్రనామాలో అమ్మవారే చెప్తుంది బాగుందమ్మా గాయత్రి అలంకారాన్ని చూసాం మంచిదిరా అంటే ఈ గాయత్రి అలంకారం తరువాత వేయబడే అలంకారం లలితాదేవి అలంకారం లలితాదేవి అనేటువంటి ఆమెని ఉపాసిస్తూ ఉంటే వెంటనే ఆవిడ ఏం చేస్తుందో తెలిసిన సరస్వతి శాస్త్రమయి గుహాంబా గుహ్య రూపిణి వెంటనే వ్యక్తిలో జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది సరస్వతి సరస్వతికి హంస వాహనంగా ఉంటుంది అని శాస్త్రం తెలియజేసే సత్యం పాలని నీళ్ళని వేరు చేయడం అనేది జీవితంలో ఏ పక్షి చేయదు చేయలేదు చేయబోదు చేయడం అసాధ్యం మరి ఏమిటి ఇలా చెప్తారు అంటే ఏది నిజమైనదో ఏది నిజం కానిదో ఏది ఆచరించదగినదో ఏది ఆచరించదగనిదో తెలియచేయగలిగిన శక్తి హంసకుంటుంది కాబట్టి హంస వాహనం మీద అమ్మవారు వస్తుందంటే నాకు ఈ ఆలోచన తట్టింది ఇది చెయ్యొచ్చా ఇది చెయ్యకూడదా అని వచ్చినటువంటి ఆలోచనని సరస్వతి దగ్గర పెడితే ఆవిడ తెలియచేస్తుంది యథార్థాలని చెప్పేటటువంటి అమోఘమైన అలంకారం ఆ తరువాత వేయబడేది సరస్వతి అలంకారం సరస్వతి అలంకారాన్ని వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మంత్ర మననాన్ని చేసినటువంటి ఈ సాధకుడైనటువంటి వాడు గట్టి శక్తిని పొందాడు కాబట్టి మా అమ్మాయి ఎంత గొప్పది అని అనుకుంటాడు ఆ అనుకున్నటువంటి రూపానికి సరిపోయినటువంటి రూపంగా కనిపించి వేయబడే రూపమే భవాని భోగే భవాని మొత్తం దేవతలందరి యొక్క ఒక్కొక్క 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 ఆయుధాన్ని తీసుకుని అమ్మవారు ఆ వేళ వేస్తుంది అలంకారం కళ్ళు చాలా నిజంగా ఆ రోజున వినాయకుని దగ్గర నుంచి స్వయంగా ఆయన దగ్గర ఉండేటటువంటి అంకుశాన్ని తీసుకుంటుంది అలాగే ఒకరి దగ్గర నుంచి గండ్రగొడ్డల్ని తీసుకుంటుంది ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి 
చక్రాన్ని తీసుకుంటుంది ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి శూలాన్ని తీసుకుంటుంది ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి బల్లాన్ని తీసుకుంటుంది ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి ఖడ్గాలని తీసుకుంటుంది మొత్తం దేవతల్లో ఉండేటటువంటి అందరి దగ్గర నుంచి తలొక్క ఆయుధాన్ని తీసుకుని అమోఘమైనటువంటి ఆనందకర రూపంతో ఉంటుంది ఖడ్గంతో వీటితో మారణ ఆయుధాలు లాంటి వాటితో ఉండి భయంకర రూపంతో ఉండదు ఆనందంగా ఉంటుంది మీ అందరినీ కూడా రక్షించడం కోసం నేను ఈ విధమైన ఆయుధాలని ధరించాను అనేది పై అర్థమైతే లోవర్థం అది కాదు వినాయకుని శక్తి మొత్తం తపశక్తి రూపంలో అంకుశంలో ఉంటుంది శంకరుని యొక్క శక్తి మొత్తం తపశక్తి రూపంలో అదిగో ఆ త్రిశూలంలో ఉంటుంది ఆ మహానుభావుడైన విష్ణు యొక్క ఆ శక్తి మొత్తం చక్రంలో ఉంటుంది అదిగో ఆ అంబరీషుణ్ణి రక్షించడం కోసం దుర్వాసుని వెంట వెళ్ళింది తప్ప దుర్వాసుణ్ణి చంపలేదు జ్ఞాన అజ్ఞానం చెయ్యొచ్చో చెయ్యకూడదో ఆ విధానాన్ని గమనించి చేయగలిగిన శక్తి అదిగో విష్ణు అధీనంలో ఉంటుంది అంతటి గొప్పదైనటువంటి చక్రం అది ఇలా ఒక్కొక్క దైవానికి సంబంధించిన తపశక్తిని నిక్షిప్తం చేసుకున్న ఇన్ని ఆయుధాలని తన చేతుల్లో ధరించి కనిపిస్తుంది భోగే భవాని నా శంకరుడు నా భర్త అయినటువంటి వాడు నాకు ఒక ఆయుధంగా ఉండి నా అధీనంలో ఉంటాడని ఆనందంగా ఉంటుంది ఆవిడ స్త్రీకి ఆదాయం ఉండొచ్చు రూపం ఉండొచ్చు సంపద ఉండొచ్చు తల్లిదండ్రుల అభిమానం ఉండొచ్చు మొత్తం లోకులంతా ఆవిడ్ని పొగుడుతూ ఉండొచ్చు మరింకదైనా అమోఘమైన శక్తి సంపద ఉండొచ్చు కానీ భర్త నామ పరల్నార్య భూషణం భూషణాదపి భర్త యొక్క ఆదరణ కానీ ఉన్నట్టయితే ఈ అన్ని అలంకారాలకి నిజమైనటువంటి అలంకారం అదవుతుందని శాస్త్రం చెప్తున్నటువంటి మాట కాబట్టి అమ్మవారు స్వాధీన వల్లభ నా భర్త నా మాట వింటాడు అందుకని నేను భవానిని అని ఆనందకరమైన ముఖంతో చిరునవ్వు నవ్వుతూ కనిపిస్తుంది ఆ రూపాన్ని ఉపాసించినట్టయితే తప్పక తన భర్త ప్రతి స్త్రీకి వశుడయ్యేటటువంటి అవకాశాన్ని అమ్మవారు అందిస్తుంది ఆ రోజున భవానీ రూపమైన తర్వాత అప్పుడిక శత్రువులందరినీ వధించడం కోసమని క్రోధేచ ఖాళీ భయంకరమైన క్రోధం కలిగినటువంటి ఆవిడ ఖాళీ రూపంలో ఉంటుంది సమరేచ దుర్గ యుద్ధం చేయాలనే అభిప్రాయంతో దుర్గా రూపానికి వస్తుంది అని ఇలా వరుసగా ఒక విధానాన్ని నిర్దేశించి చూపించారు కాబట్టి ఏ లలిత రూపాన్ని మనం ఉపాసిస్తున్నామో ఆ లలితలో ఈ దేవతలు అందరూ కూడా మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి భవానీ భవనాగమ్య భవారణ్య కుటారిక కాబట్టి భవానీ రూపం కూడా అమ్మవారి యొక్క రూపమే దుర్గా రూపం కూడా అమ్మవారి రూపమే కాళీ రూపం కూడా అమ్మవారి రూపమే ఏ రూపం అమ్మవారిది కాదు నిజంగా ఓ మాటని యథార్థంగా వాస్తవంగా మనం కానీ అనుకున్నట్టయితే అన్ని రూపాల సమూహము లలితాదేవే అవుతోంది కాబట్టి లలిత సహస్రనామాన్ని బుద్ధిని దాని మీద ఉంచి కేవలం కళ్ళతో మాత్రమే పరిగెత్తించడం కాకుండా సంపూర్ణంగా చదువుకోగలిగినటువంటి రోజున పార్వతీదేవి మాత్రమే లలిత కాదు సరస్వతి మాత్రమే లలిత కాదు లక్ష్మి మాత్రమే లలిత కాదు భవానీ మాత్రమే లలిత కాదు దుర్గ మాత్రమే లలిత కాదు అన్ని రూపాలు కలిపిన అమోఘమైనటువంటి రూపం లలితాంబికా దేవి అవుతుంది కాబట్టి ఎదురుగా కనిపించేటటువంటి లలిత పరా భట్టారిక రూపాన్ని మానసికంగా అలా దృష్టిలో స్వయంగా ఇలా చిత్రీకరించుకుని శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ఞి శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరి అని అంటూ శ్రీ శివ శివశక్తి ఐక్యరూపిణి లలితాంబిక అనేటటువంటి నామం వరకు అలా మరణం చేసుకుంటూ ఉంటూ ఉంటూ ఉంటే అమ్మ మరణి తన దగ్గరికి పిలిపించుకోదు తాను మన దగ్గరికి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుందని ఎంత గొప్ప మాట ఒక క్షణం ఆలోచించుకోగలగాలి దేవతలందరూ కూడా ఎప్పుడు భక్తుడు పిలుస్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఇది నిజం కృష్ణుడు అంతటి వాడు ద్రౌపది వస్త్ర అపహరణం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ద్రౌపది ఎప్పుడైనా పిలిస్తే వెంటనే సిద్ధంగా ఉందామని అనుకున్నాడు మనసా సస్మారకేశవం ఎప్పుడైతే ఆ కృష్ణుడిని స్మరించిందో వెంటనే వస్త్రాలను ఇచ్చేసాడు ఎప్పుడు ఏనుగు ఆ ఉన్నటువంటి కాసాలలో పడ్డటువంటిది మొసలి గట్టిగా పట్టుకుని నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నది గట్టిగా ప్రార్థిస్తుందో నా శక్తి ఏం లేదు నీ శక్తి మాత్రమే అంటుందో అప్పుడు నేను రక్షిద్దామని అనుకుంటున్నటువంటి ఆ మహానుభావుడైన విష్ణువు ఎప్పుడైతే నీవే తప్ప ఇతఃపరం బెరుగ మన్నింపందగుంది రావే ఈశ్వర 
నువ్వే రావాలి నా శక్తి లేదు అందో వెంటనే ఎలా వచ్చాడో అలా ఆ ఎదురుగా కనిపించేటటువంటి లలిత పరాభట్టారికని కాని చూస్తూ నువ్వేనమ్మా నాకు సంపూర్ణమైనటువంటి దైవం ఆరాధ్యురాలివి అని కానీ అన్నట్లయితే నిశ్చయంగా నీ మనసులోని కోరిక హృదయంలో ఏదుందో గమనించి చేయగలిగిన శక్తి యుక్తి ధైర్యం దృఢిమ పరాక్రమం అన్నీ ఆవిడికున్నాయి ఏ విధమైన భయము లేదు ఆవిడికి ఎంత ధైర్యం అంటే ఆవిడికి సాక్షాత్తు తన భర్త అయినటువంటి శంకరుడంతటి వాడు మన్మథుణ్ణి నిలువున భస్వం చేసేస్తే ఆలోచించింది ఆవిడ నా భర్త భస్వం చేసినటువంటి మన్మథుణ్ణి నేనేం చేయాలి మన్మథుని భార్య అయినటువంటి రచయిదేవి నా పాదాల దగ్గరకు వచ్చి అమ్మా తోటి స్త్రీ యొక్క పసుపు కుంకుమల్ని తొలగించేశాడు నీ భర్త అని ప్రార్థిస్తూ ఉంటే ఏం చెయ్యాలని ఆలోచించింది మన్మంతుడికి శరీరాన్ని ఇచ్చిందా భర్త మాటని కాదన్నటువంటి భర్తని తెలియకరించేటటువంటి స్త్రీ అయిపోతుంది ఆవిడ అది దైవరక్షణమే కాదు అలా అని చెప్పి ఏం చేయనమ్మా నా భర్త అలా చేశాడు కాబోయే భర్త ఇలా చేశాడు నేను చేయగలిగింది లేదు అని కానీ ఆ మన్మథుని భార్య రతీదేవిని పంపించేసి ఉండి ఉంటే అమ్మ కరుణార్ధ చిత్తురాలి అని అంటారు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఆదుకుంటావు అని అందరూ అంటారు ఏం ఆదుకోగలిగావు అని కానీ ఆ మన్మథుని భార్య రతీదేవి అంటే అది నిజం అని మనకు అనిపించదు అంచేత ఆవిడ ఎంత తెలివితేటలు కలిగిందంటే మన్మథుని యొక్క శరీరం నిజానికి కనిపించకపోయినా రతీదేవికి మాత్రమే కనిపించేలాగా లోకల్లో మరెవ్వరికీ కూడా కనిపించని విధంగా ఉండేలాగా తుని తగుముని చేసి అటు భర్తకి ఇష్టురాలైంది ఇటు భక్తురాలికి దగ్గరైంది అంతటి చక్కనైనటువంటి విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఏ లలితాదేవి ఉందో ఆవిడ సామాన్యురాలు కాదు అంచేతనే మనవి చేస్తున్నాను క్షణిక ఆవేశపరుడికి అలాగే క్షణికంగా అమాంతంగా మానసికంగా దిగులుతనాన్ని పొందేవాళ్ళకి ఈ జీవితం అనవసరాన్ని నిరుత్సాహపడేటటువంటి వాళ్ళకి చక్కనైనటువంటి దివ్య ఔషధం ఏది అంటే లలిత సహస్రనామం రోజుకొక్క మారు గారి పారాయణం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ధైర్యం వస్తుంది శరీరాన్ని త్యజించాలనే ఆలోచన పోతుంది ఆత్మహత్య చేసుకుందామనే దురదృష్టకరమైన ఊహ ఈ జన్మకి ఉండదు సరికదా తనతో స్నేహం చేసేటువంటి ఎవరికీ కూడా ఆ ఊహ కనీసం బుద్ధిలో తట్టనే తట్టదు అంతటి ధైర్యవతి అంతటి శాసకురాలు అంతటి నియమాన్ని చేయగలిగినటువంటి ఉత్తమురాలు లలితాదేవి అంచేత లలితని నిరంతరం పారాయణం చేయాలి లోకల్లో ధనం ఎక్కువ లోకల్లో విద్య ఎక్కువ విద్యావంతుడు ఎక్కువ ధనవంతుడు ఎక్కువ అని అడిగితే ధనం ఉంటే ఏదైనా సాధించగలం కదండి ఈ వేళంతా డబ్బే కదా మొత్తం లోకాన్ని పరిపాలించేది అనుకుంటాం అమ్మవారు ఎంత గొప్పదంటే సచామర రమావాణి సవ్య దక్షిణ సేవిత అమ్మవారు కుడివైపున సరస్వతిని జడం వైపున లక్ష్మీదేవిని పెట్టుకుని వింజామరలతో వీయించుకుంటూ ఉంటుంది కుడివైపు గొప్పది ఎడం వైపు అంతకంటే కాస్త తక్కువది కాబట్టి సరస్వతిని హెచ్చుగా చూసేది మరి ఆ లక్ష్మీదేవిని కిందిగా చూసేది కాబట్టి చదువు ద్వారా ధనాన్ని సంపాదించాలి తప్ప ధనం ద్వారా చదువుని కానీ సంపాదిస్తే అది శాశ్వతం కాదు అనే యథార్థాన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం తెలియచేసి ధనం విద్య అనే రెంటిలో విద్యకు ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యాన్ని తెలియజేసినటువంటి సాక్షాత్తు లలితాదేవి స్వస్తి Thank you.